या हाई गाइज वेलकम टू दयाल अकाडमी इस वीडियो में हम एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स में जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस उसका जो लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर है हम वो डिस्कस करने वाले हैं तो गाइज प्लीज ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हालांकि हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन जो मोस्ट रिसेंट ऑफलाइन मोड का जो क्वेश्चन पेपर है वो ध्यान से देखिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो गाइज शुरू करते हैं तो गाइस ये आपकी स्क्रीन पे एनवायरमेंटल स्टडीज का लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर है इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी दिखाएंगे लेकिन पहले आप ये समझिए इस क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर यहाँ पे गिवन है दैट मींस कि ये ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर है इसका क्या काम है आप अपनी आंसर सीट में इसे कहाँ मेंशन करेंगे ये हम थोड़े दिनों बाद एक वीडियो उस पर बनाएंगे अभी आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए एज इन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए अपने डाउट्स जो हैं वो क्लैरिफाई कीजिए इसमें जो एक क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स का आता है वो ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं तो गाइस पहले मार्क्स की बात करेंगे क्योंकि इस ऑफलाइन मोड के क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 75 लिखा हुआ है अगर आपने हमारे चैनल पर कुछ और वीडियोस देखी हैं तो आपने नोटिस किया होगा कुछ क्वेश्चन पेपर्स में मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखे हुए थे तो मैं बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग से हैं गाइस आपकी इंटरनल असेसमेंट नहीं होती है इसलिए हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में सेवेंटी लिखा हो रिगार्डलेस 75 हो या 100 हो आप एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन पेपर पर फोकस करें क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं उनका आंसर जितना आप अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप डायग्राम बना सकते हैं तो जितना आप अच्छे से लिखेंगे प्रॉपरली लिखेंगे उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और गाइस जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है इस वीडियो में मैं वन सेकेंड बोलना चाहूँगा इस क्वेश्चन पेपर में लिखा है अटैम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं तो गाइज ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज है ये देखिए इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो नाइन्थ क्वेश्चन है पेज नंबर एट नाइन्थ क्वेश्चन इसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इसके आगे कुछ और प्रिंटेड नहीं है तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है स्टूडेंट से मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि आप इस लेटेस्ट ऑफलाइन मोड के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझें क्वेश्चंस किस हिसाब से आए हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसे समझें लेकिन ये मान के ना चलें कि आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पेपर में भी इतने ही क्वेश्चन होंगे हो सकता है एट क्वेश्चन हों तो आप हर हालात के लिए तैयार रहिए फॉर ग्रांटेड लेके ना चलिए कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उतने ही होंगे जितने कि इस वीडियो में आपको दिखाए गए हैं तो गाइज अगर आपको कोई चार क्वेश्चन करने हैं तो आप हिसाब लगाइए फिर देखिए गाइज इट्स हैज अटैम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन और हिंदी में भी लिखा है कि नहीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए अब गाइस आप ये चीज़ आपको पहले एक या दो मिनट में आपको समझ आ जानी चाहिए जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं ठीक है टेन मार्क्स का पार्ट ए है और फाइव मार्क्स का पार्ट बी है सिमिलरली जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका वो भी फिफ्टीन मार्क्स कैरी करता है इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो फिफ्टीन मार्क्स कैरी करते हैं तो गाइस अगर आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ अगर आप कोई चार क्वेश्चंस करते हैं तो आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं फिफ्टीन इंटू फोर सिक्सटी लेकिन आपको मैंने ऊपर दिखाया था इस क्वेश्चन पेपर में लिखा है मैक्सिमम मार्क्स सेवेंटी फाइव ये देखिए गाइज मैक्सीम मार्क्स सेवेंटी तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर क्वेश्चन के मार्क्स सामने लिखे हुए हैं इट्स क्लियरली विजिबल कि ईच क्वेश्चन कैरीज फिफ्टीन मार्क्स तो वहाँ आपको अपनी जजमेंट यूज करनी चाहिए अगर वहाँ पे लिखा है चार क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए तो फिफ्टीन इंटू फोर सिक्सटी होता है इट्स ओनली वेन यू अटैम्प्ट फाइव क्वेश्चन दैट यू विल हैव अटैम्प्टेड फिफ्टीन इंटू फाइव सेवेंटी फाइव मार्क्स ठीक है अगर आपके साथ ऐसा होता है तो और राइट गाइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हैज ए पार्ट में लिखा है डिफाइन एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग इसमें ऑप्शंस हैं यू आर गिवन सेवन ऑप्शंस यू हैव टू डिफाइन एनी फाइव ऑफ दीज ईच ऑप्शन कैरीज टू मार्क्स फर्स्ट इज फूड वेब सेकेंड इज इन्वेजिव स्पीशीज थर्ड इज पल्यूटेंट एंड देन हर्बी वोज एंड देन एटमोसफियर एंडेंजर्ड स्पीशीज ग्रासलैंड तो गाइज आई एम श्योर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से डेफिनेशन लिख सकते हैं इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं खाद्य वेब आक्रामक प्रजातियाँ प्रदूषक शाकाहारी 
इन ऑप्शन में से आपको किन्हीं पाँच की परिभाषा लिखनी है वातावरण लुप्त प्राय प्रजातियाँ और घास स्थल ये तो हो गया गाइस ए पार्ट दैट कैरीज आर टेन मार्क्स ठीक है अब बी पार्ट पर आ जाते हैं इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है ये फाइव मार्क्स का है तो गाइस द फर्स्ट पार्ट हैज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग द अर्थ समिट नाइनटीन नाइन्टी ट्रू है या फॉल्स है Second is Silent Valley National Park is located in the state of Madhya Pradesh. Third, Great Indian Bustard is a critically endangered species found in the Indian subcontinent. आपको बताना है true है या false है. Next is chlorofluorocarbon is a noise pollutant. And the last option is mangrove forests are common in the Himalayan mountains. हिंदी में पढ़ लेते हैं सही या गलत बताएं पृथ्वी शिखर सम्मेलन उन्नीस सौ के दौरान जैविक विविधता पर कन्वेंशन हस्ताक्षर के लिए खोला गया था दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है तीसरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उप महाद्वीप में पाई जाने वाली एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ध्वनि प्रदूषक है और पांचवा है हिमालय के पहाड़ों में मैंग्रोव वन आम है सेकेंड क्वेश्चन हैज डिफरेंट शेयर बिटवीन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन देख लीजिए इसमें आपको फाइव ऑप्शन गिवन है किन्हीं तीन पर आपको डिफरेंट शेयर करना है आप चाहें तो वो टेबल बना सकते हैं डिफरेंट शेयर करने के लिए और ईच ऑप्शन कैरीज फाइव मार्क्स द फर्स्ट इज प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन यानी आपको प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन में डिफ्रेंशिएशन करना है सेकेंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीसन इन दोनों में क्या फ़र्क है ठीक है तो गाइज हमेशा मार्क्स पर ध्यान दिया कीजिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको पता लग पाएगा कि आपको कितना लिखना है आ, कुछ स्टूडेंट्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लिखते हैं और जैसे ही वो लास्ट के क्वेश्चन करते हैं उस समय टाइम बहुत कम रह जाता है तो फिर वो कम लिख पाते हैं तो मैं ये सजेशन दूंगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के हिसाब से आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं एक क्वेश्चन के आंसर लिखने में और राइट द थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियर एनर्जी एंड जियो एनर्जी फोर्थ इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल पोल्यूशन एंड फिफ्थ वन इज लेथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ प्राथमिक पारिस्थितिकीय अनुक्रम और द्वितीय पारिस्थितिकीय अनुक्रम दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत का क्षय तीसरा है परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा चौथा है मृदा अपर्दन और मृदा प्रदूषण और पांचवा है स्थल मंडल और जल मंडल तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग वन सेकेंड आपको ऑप्शन दी गई हैं कितनी ऑप्शन हैं पांच ऑप्शन हैं आपको किन्हीं तीन पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं ईच पार्ट कैरीज फाइव मार्क्स उस हिसाब से आप लिखिएगा द फर्स्ट इज भोपाल गैस डिजास्टर सेकेंड तरुण भारत संघ एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू वाटर कंजर्वेशन सर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड द फोर्थ इज आलगल ब्लूम कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑन एक्वाटिक इको सिस्टम यानी आलगल ब्लूम के कॉजेज क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है एक्वाटिक इको सिस्टम पर एंड द लास्ट वन इज एसिड रेन गाइस जो लोग हिंदी मीडियम से हैं आप लोग चाहें तो आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं निम्नलिखित में से किसी तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए पहला है भोपाल गैस आपदा दूसरा तरुण भारत संघ और जल संरक्षण में उनका योगदान तीसरा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में खाद और वर्मी कंपोस्टिंग का महत्व चौथा शैवाल प्रस्फुटन के कारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव और पांचवा है अम्ल वर्षा और राइट गाइज फोर्थ क्वेश्चन इज वर आर इको सिस्टम सर्विसेज डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय 
फॉरेस्ट इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं क्या हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं की चर्चा कीजिए एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस सम ऑफ द लेजिस्लेश एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज दर आर टारगेटेड टूवर्ड्स कर्बिंग ए पॉल्यूशन वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित कुछ कानूनों और सरकारी नीतियों पर संक्षेप में चर्चा करें अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट इन प्रोटेक्टिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रजातियों की विविधता के संरक्षण में जैव विविधता हॉटस्पॉट के महत्व पर चर्चा करें सेवन क्वेश्चन इज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज द अंडरलाइंग कॉज टू ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इलेबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेलेवेंट एग्जांपल्स मानव जनसंख्या वृद्धि सभी प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारण है प्रासंगिक उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्यूमरेट द वेरियस पैरामीटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल भी है ए पार्ट कैरीज टेन मार्क्स यानी सतत विकास क्या है सतत विकास को मापने में मदद करने वाले विभिन्न मापदंडों की सूची बनाए and b part which carries 5 marks briefly discuss the united nation sustainable development goals sanyukt rasht satat vikas lakshyon ki sankshep mein charcha kare and the last question is over exploitation and pollution of surface and ground water resources has resulted in an impending water crisis in many parts of india justify this statement with relevant examples and case studies satahi aur bhujal sansadhano ke atyadhik dohan और प्रदूषण के परिणाम स्वरूप भारत के कई हिस्सों में एक आसन्न जल संकट पैदा हो गया है प्रासंगिक उदाहरणों और केस स्टडीज के साथ इस कथन की पुष्टि करें तो गाइज ये था आपका लेटेस्ट ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं प्लीज लॉग ऑन टू डब्ल्यू उसके बाद स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग पर क्लिक करें दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी कोर्सेज में कॉमन है तो गाइस अगर आप बीए प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे आपको एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स लैंग्वेज और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो कि काफ़ी कोर्सेज में कॉमन है आपको उनके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे अब क्या करेंगे सेकेंड सेमेस्टर पर क्लिक कीजिए उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पर क्लिक करें क्योंकि इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर डिस्कस हमने किया है तो आप क्लिक करेंगे ए इसमें आपको डेफिनेटली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे और ये भी लेटेस्ट हैं लेकिन जो आपने अभी देखा है स्क्रीन पे गाइस वो इनसे भी ज़्यादा नया है क्योंकि ये ऑफलाइन मोड का क्वेश्चन पेपर था तो ये है गाइज इसमें आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन हैं इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो इसे भी अटेम्प कर सकते हैं और इनफैक्ट इसमें एक और है ये देखिए इसमें दो ऑप्शंस हैं आप चाहें तो दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं दोनों की आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ये देखिए तो गाइज मैं लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर्स अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप आसानी से एग्ज़ाम में आंसर्स लिख पाएंगे कोई प्रॉब्लम होती है आपको कोई डाउट्स हैं आपके आप लेक्चरार से हमेशा क्लैरिफाई कर सकते हैं पूछ सकते हैं आप तो गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग